আসসালামু আলাইকুম বর্তমানে আমি রয়েছি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আন্ডারে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বুড়িহাট রংপুরে এখানে আমরা আসলে দেখতে পাবো যে নানান রকম মশলা জাতীয় ফসল এখানে চাষাবাদ হচ্ছে যেমন আমরা এখানে একটি ফসল দেখতে পাচ্ছি এটির নাম জাউন এই ধরনের আরও নানান নানান বৈচিত্র্যময় নামের কিছু ফসল যেমন ফিরিঙ্গি রাধুনি এই রকম নামের কিছু মশলা ফসল এখানে উৎপাদিত হচ্ছে তো আমরা আজকে অত্যন্ত ভাগ্যবান আমাদের সঙ্গে রয়েছে এই আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সায়েন্টিফিক অফিসার মোহাম্মদ বিকাশ সরকার তো স্যারকে আমি অনুরোধ করব যে এই যে ফসলগুলো এই ফসলগুলো আমরা কীভাবে চাষ করতে পারি কোন মৌসুমে চাষ করতে পারি এবং কোন ধরনের যত্নের প্রয়োজন হবে সেগুলো স্যার আমাদের বলবেন এবং সেই সঙ্গে এই মশলা ফসলের উপকারিতা আমরা জানতে পারবো এতে আমরা যেমন এই মশলা জাতীয় ফসলগুলো চাষ সম্পর্কে জানতে পারবো সেই সঙ্গে কিন্তু আমরা জেনে যাব যে আমাদের বাংলাদেশে কোন কোন মশলা ফসল চাষ হচ্ছে তো সাধারণত বাংলাদেশে আমরা মশলা বলতে যা বুঝাই তা হচ্ছে আমাদের খাবারের স্বাদ এবং গন্ধ বৃদ্ধি করার জন্য রন্ধনের পূর্বে এবং পরে যে সকল উদ্ভিদের অংশ যেমন পাতা ডাল ফল বীজ মূল এগুলো ব্যবহৃত হয় সাধারণত আমরা এগুলোকে মশলা হিসাবে বলে থাকি তো আমরা ব্যবহারের উপ ব্যবহারের ভিত্তিতে মশলা ফসলকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করে থাকি প্রধান মশলা ফসল অপ্রধান মশলা ফসল বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ ধরনের মশলা ফসল চাষাবাদ হয়ে আসছে আর পৃথিবীতে পাওয়া যায় প্রায় চুয়ান্ন ধরনের মশলা ফসল এখন এর মধ্যে প্রায় চল্লিশ ধরনের মশলা আমাদের মশলা ফসল নিয়ে আমরা আমাদের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে অর্থাৎ গবেষণা করে যাচ্ছে এর মধ্যে প্রায় চৌত্রিশ ধরনের মশলা ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে তার মধ্যে এই যে এটা একটা অপ্রধান মশলা ফসল জাউন অপ্রধান মশলা ফসল বিরুদ জাতীয় একটা বর্ষজীবী উদ্ভিদ সাধারণত দেখতে অনেকটা ধনিয়া পাতার মতো ধনিয়া গাছের মতো দেখতে এটা পাঁচ ফোরনের একটা মশলা আর এই মশলাটা সাধারণত এর অনেক ঔষধি গুণ আছে মানুষের হজম শক্তি বৃদ্ধি করে খাদ্যের স্বাদ এবং গন্ধ বৃদ্ধি করে সে তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গুণ এখান থেকে আমরা পেয়ে থাকি পেটের ব্যথা এবং পাকস্থলীর বিভিন্ন সমস্যা এগুলো দূর করে এথা এছাড়া হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এছাড়া এই মশলা ফসলটি বিভিন্ন ধরনের কলেরা হেস্ট্রোসিয়া এই ধরনের রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এই মশলা ফসলটি যদি চাষ করতে হয় তাহলে এর বীজ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে বা অন্য ইয়া থেকে উচ্চ ফলনশীল জাত সংগ্রহ করার পর কৃষক ভাইরা এই ফসলটি চাষ করার ক্ষেত্রে বীজ ব্যবহার করবে এই বীজটি রোপণের পূর্বে একটু হালকা রোদে শুকায় নিয়ে তারপরে একটু পানিতে ছয় ঘন্টা ভিজিয়ে তারপরে এই বীজটাকে লাগাবে লাগানো সময় বপন সময় বপন সময়টা সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে এর বীজটা লাগানো হয়ে থাকে বীজ লাগানোর পূর্বে দোয়াশ বা বেলে দোয়াশ মাটিতে কিংবা চর অঞ্চলের বেলে দোয়াশ মাটি এই মাটিতেও এই ফসলটা ভালো চাষ হয় আমাদের উত্তরবঙ্গের ন নদী অববাহিকায় বিভিন্ন চর আছে এই চর অঞ্চলের কম উর্বর জমিতেও এই ফসলটা চাষ করা যায় এই ফসলটা চাষ করতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে জমি তৈরি করে নিতে হবে জমি তৈরি করার জন্য তিন থেকে চারটা চাষ দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে জমি তৈরি করার পরে এটা বেট করে লাগানো যায় সিটিও বোনা যায় বেট করে সারিবদ্ধভাবে লাগানো যায় আমরা এখানে সারিবদ্ধভাবে লাগিয়েছি সারিবদ্ধভাবে লাগাতে গেলে এখানে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে তিরিশ সেন্টিমিটার আর গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ছয় থেকে সাত সেন্টিমিটার এই দূরত্বে যদি এই ফসলটা লাগানো হয় লাগানোর পরে এর বীজ গজিয়ে গেলে একটু পাতলা করে দিতে হবে পাতলা করে দেওয়ার পরে তারপরে আগাছা আগাছা দমন নিরানি দিতে হবে নিরানি দেওয়ার পরে আপনার রোগ তেমন রোগ বালাই তেমন হয় না তবে পাতা ঝলসানো একটা রোগ হয় এই পাতা ঝলসানো রোগ যদি হয় তাহলে ওয়ান এম এল পার লিটার এমিস্টার টপ গাছে স্প্রে করে দিলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় 
আর এর ফলন মোটামুটি ভালো এর ফলন প্রায় হেক্টর প্রতি প্রায় আটশো থেকে নয়শো কেজি পার হেক্টর এর ফলন স্যার এই যে এই জাউনটা এটা আমার আমরা যখন ব্যবহার করব পাঁচ ফোন মশলা বললেন এটা আমরা অবশ্যই এই ফল যেটা হবে বীজটা বীজটা ব্যবহার করব আমরা বীজটা ব্যবহার করব পাতা স্যার কোনোভাবে কি ব্যবহার করা যায় কিনা স্যার পাতাটা আমরা আমাদের বিভিন্ন সময় সালাদে এটা দিতে পারেন তবে এটা শুধু বীজটাই ব্যবহার করা হয় পাঁচ ফোনের মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ধন্যবাদ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মেথির দুইটা দুইটা জাত উদ্ভাবন করেছে বাড়ি মেথি এক এবং বাড়ি মেথি দুই বাড়ি মেথি দুইটা এটা আমাদের পরে বের হয়েছে তো মেথি সাধারণত বিরুদ্ধ জাতীয় বহু বসজীবী একটি উদ্ভিদ এটা সাধারণত এর পাতা এবং বীজ এটা আমরা পাতা শাক হিসাবে ব্যবহার করে থাকি আর বীজ আমরা পাঁচ ফলনের একটা অন্যতম মশলা হিসেবে ব্যবহার করে থাকি তো পাঁচ ফোরনে এর বীজটা ব্যবহৃত হয় সাধারণত মেথি শাক এবং বীজ ডায়াবেটিস রোগের একটা উপকারী ইয়ে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ করে এর বীজটা এই মেথি যদি কৃষক ভাইরা চাষ করতে চান লাভজনকভাবে মেথি চাষ করতে গেলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাড়ি মেথি এক অথবা বাড়ি মেথি দুই এই দুটি জাত ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে বীজ বপনের জন্য সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বীজ বপন করতে হয় সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বীজ বপন করার ক্ষেত্রে এটার বীজ লাগবে ছয় থেকে সাত কেজি পার হেক্টর আর এর বীজ বপনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বারো ঘন্টা ভিজায় রাখতে হবে বারো ঘন্টা ভিজানোর পরে এর বীজটা আমরা পরের দিন বপন করতে পারব সাধারণত পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার সারি থেকে সারির দূরত্বে এবং ছয় থেকে সাত সেন্টিমিটার গাছ থেকে গাছের দূরত্বে এই মেথি বীজটা বপন করতে হবে বপনের পর যখন মেথি মেথি গাছ অঙ্কুরোদ্গম হয়ে যাবে তারপরে মেথির গাছ পাতলা কর পাতলাকরণ করে দিতে হবে পাতলাকরণ করার পর মেথির গাছে এক ধরনের সমস্যা দেখা দেয় সেটা হচ্ছে গোড়া পচা রোগ এই গোড়া পচা রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে কার্বানডেজিম গ্রুপের যে কোনো ঔষধ যেমন অটোস্টিন দুই গ্রাম পার লিটার হারে যদি আমরা স্প্রে করি এই রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় আর এ থেকে আর তেমন কোনো বিশেষ কোনো যত্নের প্রয়োজন হয় না পরি প্রয়োজন মতো সেচ দিলে দুই একটি সেচ দিলেই এই ফসল থেকে আমরা লাভবান হারে আমরা উৎপাদন পেতে পারি এর ফলন দেড় থেকে দুই টন পার হেক্টর এর ফলন মেথির বীজ এবং শাক এটা ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এছাড়া মাতৃ দুগ্ধ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে পুরাতন সর্দি কাশি বিভিন্ন ধরনের সর্দি কাশি এর ক্ষেত্রে এই মেথির শাক ব্যবহার করলে ভালো উপকার পাওয়া যায় এছাড়া পোড়া ঘায়ে মেথির পাতা পেস্ট করে দিলে ভালো উপকার পাওয়া যায় সম্মানিত কৃষক ভাইরা আমরা এখন যে মশলা ফসলটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে বাড়ি কালো জিরা এক এটা কালো জিরার একটা ভ্যারাইটি কালো জিরা সাধারণত বহুল পরিচিত বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গুণ সম্পূর্ণ এটাকে মহা ঔষধ হিসাবে বলা হয় এটা একটা বিরোধ জাতীয় উদ্ভিদ এটা বর্ষজীবী উদ্ভিদ এটা চাষ করতে গেলে আমাদের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে এর বীজ বপন করতে হবে বীজ লাগবে ছয় থেকে সাত কেজি পার হেক্টরে বীজ বপনের ক্ষেত্রে কালো জিরাকে আমরা ছয় ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে এতে অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বীজ বপনের জন্য আমাদের সারি থেকে সারির দূরত্ব নিতে হবে পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার আর গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হতে হবে পাঁচ থেকে সাত সেন্টিমিটার আমরা এই দূরত্বে যদি বীজ বপন করি সাধারণত এখান থেকে ভালো ফসল পাওয়া সম্ভব আর মে এই কালো জিরা লাগানোর জন্য আমাদেরকে যে জমির প্রয়োজন হবে সেই জমিটা হচ্ছে দোয়াশ থেকে বেলে দোয়াশ মাটি বেলে দোয়াশ এবং দোয়াশ মাটি আমরা যদি এই তিন থেকে চারটি চাষ দিয়ে মই দিয়ে ঝুঁঝুড়ো করে আমরা সারি করে বীজ বপন করি তাহলে এখান থেকে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব এই ফসলটি তেমন রোগ বা পোকামাকড়ের উপদ্রব হয় না যার কারণে কৃষক ভাইরা এটা অনায়াসে করতে পারেন কালো জিরার তৈল এবং মধু এটা সর্দি কাশির খুব উপকারী একটা জিনিস মৃত্যু ব্যতীত যে কোনো ধরনের ফসলে যে কোনো ধরনের রোগে এই মশলা ফসলটি তেল ব্যবহৃত হয় সম্মানিত কৃষক ভাইরা আমরা এবার যে ফসলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে চিপ 
চিপ এটা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অপরিচিত মশলার মধ্যে আরেকটি মশলা ফসল সেটা হচ্ছে পুদিনা বা এর ইংরেজি নাম হচ্ছে মিন্ট না আমরা যে মশলা ফসলটি সামনে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে রাধুনি এখানে যে আমরা মশলা ফসলটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মৌরি 